Hii ni dira dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuna ishara nzuri baada ya kitovu cha ugonjwa wa corona mji wa New York kuwa na idadi ndogo ya vifo na maambukizi usiku kwa mkia leo. Na serikali nchini Uturuki yatoa maelekezo mengine ya tahadhari baada ya idadi ya maambukizi kuongezeka katika taifa hilo. Hujambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi na maoni. Mimi ni Waziri Hamsin nikiwa hapa London. Katika matangazo haya tunakuletea taarifa zinazojiri kuhusu janga la corona na huku dunia ikiendelea kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 kufikia sasa kuna maambukizi milioni moja nukta tatu kote duniani. Karibu watu 1070 wamefariki dunia lakini maambukizi na vifo vimepungua nchini Uhispania na Italia katika siku za hivi karibuni ishara kuwa huenda amri ya kutotoka nje inafanya kazi. Nchini Italia taifa lenye idadi kubwa ya waliofariki duniani jana ni watu wachache tu waliofariki ikiwa ni habari njema tangu tarehe 19 mwezi Machi na kwa Uhispania nchi ya pili kwa idadi ya vifo Watu wengine 674 wamefariki dunia lakini hiyo ilikuwa idadi ndogo zaidi katika kipindi cha juma moja. Na hapa nchini Uingereza serikali imesisitiza kuwa waziri mkuu Boris Johnson bado yuko makini akiongoza mikakati ya taifa ya kukabiliana na virusi vya corona licha ya kuwa amelazwa hospitalini akiugua maradhi ya COVID-19. Uingereza ina watu 1050 walioambukizwa. Na sasa tuangazie Marekani nchi yenye idadi kubwa zaidi ya maambukizi duniani huku kukiwa pia ikiwa na taarifa nzuri jijini New York kitovu cha mlipuko huko nchini Marekani idadi ya maambukizi mapya na vifo imepungua idadi ya walioambukizwa kufikia sasa nchini humo ni laki tatu na elfu thelathini, huku takriban watu elfu kumi wakiwa wamefariki dunia Tupate kufahamu hali halisi ilivyo nchini humo sasa tujiunge na mkazi wa Marekani Wilson Kuja na bwana kuja karibu sana kuna angalau taarifa za vifo kupungua na wengine kupona e, hebu tuombie hali iko vipi sasa hivi kwa kweli ni, ni hali ambayo inatupa matumaini kwa hali halisi ilivyo sasa hivi kumbuka kwamba shughuli zote zimesimama uchumi umesimama vitu vyote vime, vimefungwa kasoro zile ambazo zinasaidia kuendeleza maisha binadamu kama hospitali na maeneo ya kununua vyakula lakini shughuli zingine zote zimesimama lakini hali halisi ni kwamba tuna wasiwasi mkubwa na tuna tunajaribu kufuatilia kwa makini hali ilivyo linavyokwenda kwa sasa hivi na, na naam shughuli zimesimama Wilson kuja kama wanavyosema lakini kwa muda mfupi Marekani imekuwa na maambukizi ya kasi sana maisha ya watu mitaani iko vipi hasa kwa, kwa jinsi ambavyo tunaongelea tuna maambukizi ya New York ni kwamba ni mji mkubwa ni mji ambao kuna muingiliano mkubwa sana ni watu wengi sana kwa hiyo muingiliano huo kama ambavyo serikali haikuwa makini sana mwanzoni imeweza kuambukiza watu wengi sana kwa muda mfupi lakini pia tukiangalia maeneo mengi marekani watu wanasafiri sana kuna shughuli nyingi sana za kusafiri kwa hiyo unakuta kwamba kuna muingiliano mkubwa sana na ndio maana imekuwa rahisi sana kwa watu kuambukizana lakini kwa mitaani kwa sasa hivi ni kwamba sehemu nyingi state nyingi sana wameweka oda ya, uh, ya kutoondoka nyumbani yani watu wakae nyumbani kasoro wale ambao tu wanakwenda kwenye shughuli za kazi za kuokoa maisha binadamu na na, na tunafahamu Wilson kuja kwamba Marekani ni hasa na jiji la New York ni jiji tajiri sana lakini tumeona wanakuwa wame, wanaomba msaada wasaidiwe eh, hasa kutoka kwa kwa, kwa mea wa jiji hilo hapa hii hali iko namna gani hasa kwa kweli tuseme tu kwamba New York imeelemewa uh, maambukizi ni mengi hospitali zake zote zimejaa na sio kwamba wanaomba tu msaada kutoka sehemu nyingine lakini wanaomba tena madaktari walioko ndani ya nchi na wale wa uguzi waende kusaidia kuokoa maisha ya watu ugonjwa huu sio kwamba unaua tu wagonjwa peke yake inaua pia wa uguzi inaua madaktari. Kwa hiyo ni kwamba ni kitu ambacho kimeingia kwenye sehemu ambayo yaani serikali ina inajitahidi kwa namna yoyote ile kupata msaada wote. Lakini pia kumbuka kwamba New York imekuwa kwenye mzozano kidogo na rais wa nchi, gavana wake, kwamba 
kuna, kuna uwezekano kwamba hawapati vifaa vya kutosha. Kwa hiyo kwa, kwa ajili ya yeye kuendelea kusaidia wananchi wake inabidi aombe msaada kutoka sehemu nyingine yote. Na uh, ni Wilson kuja huyo akiwa Marekani. Eh, na Uturuki ambao pia inakabiliwa na wimbi la mlipuko wa COVID-19 unaoenea kwa kasi duniani imeweka vikwazo zaidi kujaribu kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona idadi ya wagonjwa imeongezeka kwa kasi tangu mgonjwa wa kwanza alipopatikana karibu mwezi mmoja uliopita idadi sasa ni zaidi ya watu 2027 kasi ambayo ni kubwa kuliko Italia, Uhispania au hata Uingereza Zawadi Machibia anatuarifu zaidi Polisi katika vituo vya ukaguzi kwenye viunga vya Istanbul. Moja hatua mpya za kupambana na corona. Miji 31 mpaka sasa imefungwa kabisa isipokuwa kwa shughuli muhimu. Hata hivyo Rais Edwan wa Uturuki anasema magurudumu ya uchumi lazima yaendelee kuzunguka. Hii inamaanisha watu bado wanakwenda kazini. Kuvaa barakoa sasa ni lazima, lakini sio kukaa nyumbani labda uwe chini ya miaka 20 au zaidi ya miaka 60 na mitano. Mea wa Istanbul ambaye ni kigogo upinzani anakabiliwa na mzigo mzito, jiji lake lina wagonjwa wengi zaidi na anasema kufunga kabisa shughuli ni muhimu. Mesai günleri oluştuğunda tulivyohesabu ilikuwa watu milioni moja nukta moja wanatumia usafiri wa umma kwenda kazini kwa siku. Sasa tunaona magari mengi binafsi. Asilimia 15 wako mitaani. Hii ni sawa na watu milioni mbili au mbili na nusu, sawa na jiji la Ulaya. Kama ilivyo kwingineko, virusi vinaua watu wanaojaribu kusaidia wengine. Ndugu wa Dilek Tatlai wametutumia video hii. Alikuwa muuguzi na mtoto pekee kwa wazazi wake. Idadi ya vifo Uturuki bado ni kwa mamia, sio maelfu. Lakini janga la corona linakwenda kwa kasi duniani. Silale vizuri. Nina wasiwasi. Babu na bibi yangu wana zaidi ya miaka 89 na 90. Huyu ni mtaalamu wa biolojia wa Uturuki. Anayeishi Marekani. Anafuatilia hali ilivyo. Wagonjwa wanaongezeka kwa kasi kuliko nchi nyingi, kuliko Italia, Hispania, Marekani na hata China. Hii inashtua sana. So this is very alarming. Huku virusi vikizidi kusambaa, mitaa ya Istanbul imekuwa kimya. Sala za pamoja katika msikiti huu wa kihistoria hazipo tena. Ujumbe ni swali nyumbani. Zawadi Machibia, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Wazir Hamsin. Karibu tena. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka hapa nikikutangazia kutoka hapa London. Mimi ni Wazir Hamsin. Na sasa tuangazie hali ilivyo barani Afrika kwa sasa. Maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 sasa yameenea kwa karibu nchi zote barani. Kuna watu 1900 ambao wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona Afrika kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia kuenea kwa magonjwa. Afrika Kusini bado ina idadi kubwa zaidi ya watu wenye maambukizi haya huku watu zaidi ya na mia sita wakipoteza maisha. Sudan Kusini ndio nchi ya hivi karibuni kuthibitisha maambukizi mapya. Ghana ambayo ina watu zaidi ya mia mbili wenye virusi hivi imetangaza hatua zaidi za kuwasaidia wakazi kukabiliana na janga la corona imetoa maji safi ya bure kwa matumizi ya umma kwa muda wa miezi mitatu ijayo. Rais Nana Akufuado pia amehimiza mashirika yanayotoa huduma muhimu kama umeme na maji kuhakikisha inapatikana kila wakati kwani sehemu za Ghana zimekuwa na uhaba wa maji katika wiki za hivi karibuni. Na, na wote ambao wako katika mstari wa mbele kutoa huduma za afya watapata nyongeza ya mishahara kwa asilimia hamsini na hawatalipa kodi ya mapato kwa miezi mitatu. Rais wa Malawi na mawaziri wote wa serikali watakatwa mshahara kwa asilimia kumi kwa miezi mitatu ili kupata pesa ya kukabiliana na mlipuko huu. Rais alitangaza hili wakati akielezea hatua za kuzuia kudorora kwa uchumi huku nchi hiyo ikikabiliana na janga la corona. Kituo, kiti, kituo kilichokuwa kinajengwa ili kutoa huduma za vipimo ya virusi vya corona jijini Abidjan Ivory Coast 
kimeharibiwa baada ya wakazi kulalamika kituo hicho kilikuwa kinajengwa katika eneo lenye makazi ya watu picha zinaonyesha vikundi vya watu vikibomoa jengo kuharibu vifaa vya ujenzi na kuiteketeza moto afisa mmoja wa serikali amesema jengo hilo halikusudiwa kuwa kituo cha matibabu ila la kuwapima watu pekee Ivory Coast ina watu zaidi ya 260 waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo huku watu watatu wakiwa wamefariki dunia na nchini Tanzania sasa kuna maambukizi mapya ya virusi vya corona baada ya Wizara ya Afya nchini humo kutangaza watu wawili zaidi kuambukizwa na hivyo kuwa na idadi ya watu 24 walioambukizwa mpaka sasa wagonjwa hao wawili ni wanaume wenye umri wa miaka 41 na mwingine 35 na sasa tunaungana na mwandishi wetu Sami Awami ambaye yuko Dar es Salaam kwa ufafanuzi zaidi kuhusu hali ya Tanzania na baadaye Afrika kwa ujumla. Sami kwa maelezo ya wizara hao wagonjwa wamepatikana vipi na, na kuna taarifa gani zaidi? Na kama ulivyosema uh, waziri kwamba maambukizi yameongezeka hapa Tanzania hivi sasa tuna wagonjwa 24 uh, hii ni pamoja na wale wawili ambao walitangazwa na, wiza, na waziri wa afya wa Zanzibar uh, wakati wa mwisho wa wiki lakini pia wawili wametangazwa leo hapa bara ikiwa kwamba mmoja yuko Mwanza na mwingine yuko hapa Dar es Salaam sasa mapema uh, leo hii jioni hii hii tu actually uh, waziri mkuu Kasim Majaliwa amezungumza bungeni na kuelezea zaidi jitihada gani ambazo Tanzania imeendelea kuzichukua mbali na kuona kuongeza upimwaji uh, na udhibiti wa vitu kama hivyo amezungumzia juu ya uh, nia ya serikali kuimarisha maabala katika mikoa mbali mbali nchini mikoa kama vile Arusha, Dodoma, Mwanza, Morogoro, Mbeya amesema maabala za hospitali kuu hasa katika mikoa hii zitafanya kazi kwa ukaribu kabisa na maabara kuu ya, ya taifa ili kuhakikisha kwamba uh, upimwaji unaongezeka na hivyo kugundua uh, uh, wagonjwa mapema ili kwamba udhibiti pamoja na tiba ziweze kuendelea kwa hivyo uh, serikali imeendelea pia kuomba Uh, wananchi kuzingatia maelekezo kama jinsi ambavyo wamekuwa wakitoa mara kwa mara lakini uh, kwingineko tunaambiwa kwamba uh, yule bilionea raia wa China Jack Ma ameahidi kutoa misaada zaidi kwa nchi za Afrika utakumbuka alitoa misaada ya vitu kama vile vifaa kwa ajili ya wauguzi kujilinda kwa ajili na maambukizi ameahidi tena kutoa misaada kwa awamu ya pili sasa inawezekana isisaidie sana labda kwa vitu kama uh, kama vile kuimarisha vitu kama vile vitanda ma hospitalini labda na dawa na vitu kama hivyo lakini msaada huu anaotoa unakuwa na msaada mkubwa sana hasa kwa kusaidia uh, wauguzi watu ambao wanakutana na wagonjwa hawa moja kwa moja kuhakikisha kwamba wanajilinda na kusaidia pia upatikanaji wa vifaa vya kupimia ambavyo ni vya msingi sana wanasema kwa sababu vinasaidia kugundua maambukizi mapema kwa hivyo inasaidia kudhibiti hata usambaaji wa maambukizi kwa sababu wagonjwa wanaopatikana basi wanakuwa wamedhibitiwa lakini pia uh, tunasikia pia nchi zingine kama vile Kenya hatua zaidi zimefanya zimeongezwa kudhibiti baadhi ya, ya mizunguko katika baadhi ya miji lakini pia hata uh, uh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaambiwa pia kwamba leo hii eneo la katikati kabisa mwa Kinshasa mahali ambapo biashara nyingi zinafanyika wamelidhibiti wame pia kwa sababu hapo ndipo ambapo maambukizi yalikuwa yanafanyika. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwamba uh, wakati tunapata taarifa njema ya maambukizi kushuka na vifo kushuka kwa baadhi ya nchi duniani tunaona kwamba serikali bado zimeendelea kujitahidi na kuhakikisha kwamba hali inakuwa uh, inabaki hivi hivi kuona kwamba maambukizi hayaongezeki na vifo vinapungua pia. Eh, eh, Sami tu tukirudi tu kwa katika swala tuseme la Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Wao raia wenyewe wanaendesha vipi maisha yao ama wanatizama wana vipi swala hili zima? Kwa hapa Tanzania kwa kweli ukizunguka katika mitaa kwa sababu sisi uh, Tanzania uh, nchi haijafungwa watu hawajazuiliwa kuzunguka ukizunguka sasa katika mitaa utagundua kwamba watu kuna mwamko mkubwa sana ukipita saizi uh, maduka mengi ofisi nyingi utakuta hata majumbani kwa mfano utakuta pale nje wameweka ndoi na maji uh, na sabuni kwa hivyo watu wanaelekezwa kunawa na kuhakikisha kwamba mikono inakuwa safi kabla ya chochote kile ukifika tunaambia bwana kuna maji hapo nawa lakini uh, kuna changamoto bado kwa mfano hasa katika maeneo ya usafiri kwa sababu hasa usafiri wa umma unafahamu kwamba usafiri wa umma uh, jijini Dar es Salaam na maeneo mengi ya Tanzania bado ni changamoto hakuna magari ya kutosha na watu inabidi wawae kazini na hasa hivi sasa ambapo wamezuia msongamano katika magari hapo ndipo pamekuwa na changamoto 
mistari ni mirefu watu wanasubiri usafiri kwa muda mrefu na nyakati zingine wanaposimama katika mistari hii hata kama wananawisha mikono kwa mfano nimeona katika vituo vingi vya mabasi haya makubwa kuna kuna wahudumu wananawisha watu mikono lakini wanaposimama katika mistari hii wanakuwa katika uh, umbari wa karibu karibu sana kitu ambacho kwa ushauri wa wataalamu wanasema watu inabidi wakae kuanzia mita moja au hata mbili inapowezekana kabisa kuhakikisha kwamba hawawi katika umbali ambao uh, virusi hivi vinaweza kusambaa kutoka kwa mtu mmoja au mwingine kwa hivyo wakati uh, muamko upo mkubwa kwa watu wengi kuji, 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 uh, ku, kuhakikisha kwamba wanajikinga wana, wana na virusi hivi mm, no. lakini bado kuna changamoto hasa katika maeneo ya umma mm. kama maeneo ya usafiri ni Sami Awami akiwa Dar es Salaam asante sana na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametangaza kuwa safari zote za kuingia na kutoka nje ya mji wa Nairobi zitasitishwa zita kuanzia wiki ijayo kwa muda wa wiki tatu kuanzia Jumatatu ijayo saa moja jioni ikiwa ni sehemu ya hatua kali kuzuia kusambaa kwa corona miji mingine hatua hizo zitaanza kutekelezwa Jumatano hii na wakati huo huo kuna taarifa za ndege kutoka nchi za kigeni zimeendelea kupigwa marufuku kuingia Kenya kwa siku 30 zaidi hii imesababisha hasara kubwa katika uwanja wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi ambao ni kitovu muhimu cha usafiri Afrika Mashariki kufahamu tafsiri ya maelekezo haya mapya tunaungana moja kwa moja na mwandishi wetu Ferdinand Omondi akiwa mjini Nairobi e, Fadi karibu sana kuna ufafanuzi gani ambao umetolewa kuhusu kuzuiliwa kwa safari za kutoka na kuingia Nairobi Ilikuwa ni kwamba marufuku ya kwanza ilikuwa ya siku 30 kuangalia jinsi maambukizi yatakuwa yakiendelea sasa baada ya kabla ya siku hizo kuisha ndio serikali ikaonelea ni vyema kuendeleza marufuku hiyo kumaanisha kwamba hakuna ndege za usafiri wa abiria uh, za kimataifa ambazo zikuwa zikikubaliwa kutoka hapa Kenya kwenda ngambo na pia ngambo kuingia zile ndege ambazo zinakubaliwa tu ni za abiria pamoja na zile ambazo zinatoka nchi za ngambo kuchukua watu wa raia kutoka nchi nyingine kuarudisha kama vile Marekani ama Uingereza lakini ishara ni kwamba zikiingia hapa nchini iwe ni zinakuja hapa bila abiria yote ni kuachukua watu wa raia wa nje na kuhamisha na, na mfadi kano na hiyo kutoka kwa ile swala la ndege pia kuna haya maeneo ama haya majimbo ambayo pia kumeweko marufuku ya kutokuwa nje pia kando na Nairobi ni majimbo gani haya Uh, usafiri sasa kuanzia leo kuna marufuku sasa imepigwa kabisa ya uh, jimbo la Nairobi, uh, Kwale, Kilifi na Mombasa. Kwa mujibu wa Rais Uhuru Kenyatta leo akitangaza alisema kwamba usafiri wote umesitishwa kwa sababu asilimia tina sita ya maambukizi yote ya corona hapa nchini Kenya ni kutoka maeneo ha haya manne. Kwa hivyo kuanzia leo Nairobi usafiri wote wa barabara, wa angani na pia reli umepigwa marufuku hata daladala zitakuwa zikubaliwi kusafiri na tumeona kwanza size tayari kwenye mitandao ya Twitter kuna watu ambao tayari walikuwa barabarani manake marufuku ya Nairobi ilitolewa tu masaa matatu kabla ya uh, saa kufika kwa hivyo kuna watu wengi ambao tumeona wamekoma barabarani wanaomba uh, polisi nafasi ya kupita wengine duni kilomita mbili baada ya mpaka lakini unaambiwa ngo itabidi ngombe ka Nairobi labda saa kuwe na uh, taarifa speciali pia tumeona kwamba shirika la kudhibiti uh, viwanja vya ndege nchini KA tayari imepiga marufuku safari zote za ndege kuanzia hii leo baada ya amri yake rais Uhuru Kenyatta hii ni kuhakikisha kwamba usafiri kutoka mijini hadi vitongoji ama kule mashambani uendelee uh, kusambaza ugonjwa huu naam asante sana Ferdinand Mondi akiwa Nairobi hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London mimi ni Wazir Hamsin Karibu tena hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka hapa London Nchini Rwanda wagonjwa wanne waliokuwa na virusi vya corona wameruhusiwa kutoka katika kituo cha matibabu na kurudi nyumbani kwao baada ya wiki takriban tatu. Wizara ya Afya ya Rwanda imesema kwamba vipimo vya mwisho walivyofanyiwa vilionyesha kwamba hawana tena virusi. Kutoka Kigali mwandishi wa BBC Ive Buchana na taarifa hii. Wagonjwa wa wanne waliotangazwa kupona ni raia watatu wa Rwanda na raia mmoja kutoka Burundi. Raia huyo wa Burundi aligundulika na virusi vya corona mwanzoni mwa mwezi wa tatu kwenye uwanja wa ndege wa Kigali alipokuwa safarini kwenda Burundi akitokea mjini Dubai. Wizara ya Afya ya Rwanda imesema kwamba wataendelea kujitenga na kuheshimu sheria iliyopo ya kutotoka nyumbani kwa siku zingine 
Jana watu wengine wawili walithibitishwa kuwa na virusi vya corona na kufanya idadi ya wanaoendelea kutibiwa kuwa watu miamoja. Wakati huo huo maafisa wakuu wa serikali ya Rwanda wameamua mshahara wao wa mwezi huu kukatwa katika kuchangia juhudi za kupambana dhidi ya corona. Maafisa wa serikali wanaoangaliwa na hatua hiyo ni takriban 260. Wote kwa ujumla mshahara wao wa mwezi ni takriban dola 1000. Sabinane. Wiki iliyopita fuko la fedha la kimataifa IMF lilidhinisha mkopo wa dola milioni moja na tisa kwa serikali ya Rwanda kupiga jeki uchumi wa Rwanda kutokana na mapambano dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona. Jambo muhimu katika vita dhidi ya COVID-19 litakuwa muda gani itachukua kupatikana kwa chanjo. Kwa sasa hakuna dawa iliyopatikana na wataalamu wameonya inaweza kuchukua muda wa hadi mwaka mzima. BBC litembelea maabara moja nchini Uingereza kufahamu zaidi. Hii hapa taarifa ya chama Omar Matata. Katika kituo hiki cha karantini mashariki mwa jiji la London, daktari anachunguza watu walioambukizwa kirusi kinachotatiza mtu kupumua. Wamepata kirusi hichi kwa kupenda. Wao wamejitolea kwa kulipwa fedha ambapo watafanyiwa majaribio ya dawa na kuchanjwa dawa hizo. Mpango ulivyo ni kuwa watu wengine waliojitolea hapa wataambukizwa virusi vya corona. Tutawachukua watu waliojitolea wenye afya na tutawaambukiza aina fulani ya virusi virusi kidogo vya corona alafu tutafuatilia muda wa tiba ya ugonjwa wao na baadaye tutawaponyesha huo unajulikana kama mfano wa maambukizi ya kudhibiti ya binadamu utapanua fahamu ya kisayansi ya virusi hivi waliojitolea watalipwa kiasi cha dola tatu na nusu na watawajibika kukaa ndani ya chumba kimoja kama hiki kwa wiki mbili kwa hiyo hiki ni chumba cha watu wetu waliojitolea watakuwa wakikaa. Hiki sio chumba kikubwa. Baadhi ya watu wanaona ugumu gani kukaa chumba cha ukubwa huu kwa wiki mbili. Kwa baadhi ya watu ningesema kuna changamoto. Kwa hiyo tunafuata utaratibu mkali wa kuchunguza ili kuhakikisha kuwa wanafaa. Inasaidia kufuatilia kwa haraka uendelezaji kwa dawa za kupambana na virusi na chanjo. Kwa hiyo inaharakisha jitihada za kufahamu kama dawa hiyo itakuwa na thamani au hapana. Dawa ya kuchanja inaelekea ndio jawabu tu kwa janga hili la dunia. Utafutaji wa jawabu hili umeunganisha pamoja jumuiya ya wanasayansi duniani kote. Ni mapambano dhidi ya virusi hivi sio dhidi ya wenyewe kwa wenyewe na kuna jitihada kubwa ya kutengeneza dawa mpya ya kuchanja dhidi ya ugonjwa huu. Na sasa tunashuhudia majukwaa kadhaa mbali mbali ambayo yamekuwa yakiendelezwa kwa muda wa miaka kadhaa ghafla yakileta matunda na yakifanyiwa majaribio. Chama Omari Matata BBC Naam hatuna cha ziada mimi ni waziri 50 uwe na usiku mwema